Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Dr. Hafiz Explains dan pada episod kali ini kita akan membina satu projek iaitu Automated Appointment Board. Automated Appointment Board? Apa benda tu? Automated Appointment Board. Apa benda tu? Seperti biasa, saya Dr. Hafiz dan anda sedang menonton Dr. Hafiz Explains. Automated Appointment Board ni adalah satu bot ataupun robot yang akan mengendali appointment kita. Ha, special tak? Tapi sebelum anda terus berfikir tentang robot yang macam bergerak-gerak begini ni, no 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 no. We are not going to build that kind of robot, tapi kita akan menggunakan Telegram bot. Ha, Telegram bot ni lives within the app Telegram. Alah, Telegram yang dalam main phone korang tu yang chatting-chatting tu kan macam WhatsApp tu. Okey, apa yang kita akan cuba hasilkan bagi projek episod kali ini adalah this one. Akan ada satu notis yang ada QR code di sini di mana pelajar ataupun siapa-siapa yang uh, mahu buat appointment dengan anda, mereka akan mengeluarkan handphone mereka dan akan scan this QR code dan mereka akan dibawa ke satu online form. So dalam online form tu akan ada beberapa butiran yang klien ataupun pelajar ataupun user itu akan mengisi dan selepas mereka menekan hit the button send tu akan ada satu sistem yang akan kita gunakan untuk mengesan submission yang baru daripada form tersebut dan apabila dia kesan ada satu submission yang baru dia akan send notification daripada form tersebut terus kepada kita punya telegram dekat situ akan keluar notification dalam telegram yang mengatakan bahawa ada seseorang submit satu request for an appointment so that is roughly what the automated appointment board is all about ok untuk membina projek automated appointment board ni kita ada beberapa perkara yang kita perlukan yang pertama adalah anda memerlukan google account sebab kita akan gunakan google uh, form dan juga google sheets yang kedua, kita perlukan juga QR Code Generator tapi QR Code Generator ni tak perlu risau kita akan gunakan online service Yang ketiga, kita akan menggunakan satu service online service atas talian yang dinamakan sebagai Integromat dan Integromat ini yang akan menghubungkan antara Google Sheet dan juga Telegram Yang terakhir, yang keempat, kita akan perlukan Telegram. So kepada sesiapa yang tak ada Google account boleh sign up sekarang free sahaja. Siapa yang tak ada Telegram boleh download sekarang. Dan yang selebihnya kita akan cover along the way. Okay? So saya dah banyak cakap sekarang ni. So now apa kita tunggu lagi? Jom. Sedikit selingan, adakah anda berminat dalam mereka bentuk dan membangunkan bahan pengajaran serta produk berasaskan teknologi? Jom daftar Ijazah Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Instructional atau Doktor Falsafah Pendidikan Teknologi Instructional di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah peluang untuk anda melangkah lebih jauh. Tiada prasyarat kelayakan bidang teknologi diperlukan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi URL WhatsApp yang tertera di kaca TV anda. Okay, uh, first thing first, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bina online form. So, untuk membina online form, kita akan gunakan servis Google Form. So, apa yang kita perlu buat, kita perlu login kepada kita punya Google account. Okay, saya dah login. Alright, sebagai Dr. Hafiz. Okay, dan selepas anda login, kita search Google Form. Okay. Dan ini dia Alright, go to Google Form Ini adalah dashboard Google Form Dan kita create a new blank Google Form Google Form ni adalah uh, online form yang kita boleh buat pancian survey Ataupun juga quiz kepada student kita ataupun kepada siapa saja So, it's a very flexible online form Okay So, apa yang kita perlu buat, kita bagi uh, title untuk kita punya uh, borang online ni. Kita nak buat appointment board. So, appointment form. 
Okay So kita tulis sini Please fill Up the details For a proposed appointment Okay Question yang pertama mungkin kita nak tahu nama dia So Name So the beauty about Google Form ni Dia boleh As soon as kita tulis uh, kita punya item kat sini dia akan dapat faham apa yang kita nak dan dia akan suggest type of question so type of question ada banyak so dia ada short answer paragraph multiple choice and everything you can explore this some other time so kita pilih short answer okay can kita make it required because kita nak nama orang itu dan kita nak nama dan juga mungkin nombor telefon No, 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 no. Phone number. Okay. Uh, also required. Email. Perhaps. Email. Just one email. It's also required. And... Reason. No, before that, date. Dates. So, kat sini, kita, dia ada option date kat sini tu. Dan juga, reason... For appointment, okay. So this should shouldn't be a short answer. Maybe kita tak paragraph lah. Mungkin lah orang tu nak elaborate masalah dia ke apa ke. So we can give them the you know the freedom, okay. Date kita perlu, okay. Supaya kita nak tahu uh, bila yang dia nak, ni kan? Alright. So this is a, a quick example of an appointment form. So now. Perkara penting di sini apa yang kita perlu pastikan kita pergi kepada responses kosong lagi of course sebab kita belum publish lagi link ini kepada sesiapa kita perlu pastikan accepting responses ni toggle ni di on kan dan kita create spreadsheet kita namakan spreadsheet ni contohnya appointment form dalam kurungan Dr. Hafiz explains penamaan spreadsheet ni uh, penting uh, sebab kita akan refer that in the future steps so create so dia akan buka satu lagi tab dan dia akan tunjukkan google sheet kita yang ada appointment form tadi nama tadi bagaimana yang kita dah set tadi dia ada nama kolom nama kolom phone number email date dan reason for appointment ok so complete so now apa yang kita perlukan sekarang bila kita klik kat sini dia akan uh, the name of the form tu dia akan ambil dekat sini alright the next thing is apa yang kita perlu buat adalah kita kena ambil URL Google form ini penting so kita klik send dan macam mana kita nak dapatkan URL tersebut adalah the send via this one link so dapatkan link ini copy alright the next step is to generate QR code nak generate QR code URL ni yang tadi yang kita dah copy tadi kita kena generate QR code kepada URL tersebut uh, supaya nanti bila user nampak QR code tu dia akan scan QR code dan uh, dia akan dibawa ke online form ni uh, ok now kita akan generate QR code There's so many services for converting things into QR code kita boleh google QR code generator ok dan ada macam-macam kat sini apa yang saya biasa guna adalah this one QR code generator create QR codes here dia punya URL https slash slash www.qr-code-generator.com ok so click there so ini websitenya ok anda boleh uh, convert URL kepada QR code text kepada QR code, code uh, email lagi SMS, Facebook button and everything ok so now kita dah copy tadi URL kepada kita punya Google form tadi so kita paste di dalam ni we leave it as static dan kita create QR code so now this is the QR code kalau tonton orang puan ambil handphone sekarang dan try to scan dia akan pergi ke saya punya appointment form yang saya telah guna tadi Okay, the next thing is kita download. Wait for a bit. Dia akan bagi kita permission untuk download di 
QR code. So, kita namakan sini QR for easy finding later on. QR code appointment doctor office. Explains. Okay. Save it. So, kalau nak view, join finder. There is the QR code. So, apa yang anda perlu buat mm, mungkin selepas ini adalah you all can open up PowerPoint ataupun Microsoft Word ya yeah, dan import gambar QR code tu dalam Microsoft Word dan seperti yang anda dah nampak dalam video yang uh, sebelum ni yang saya tunjuk you can put instruction there and design dan anda boleh tampalkan notis tersebut di luar pintu office anda okey so bab QR code and accessing the online form through the QR code kita dah settle so now We are going to the next phase, the next fasa. Alright, so we can close this. This we we will leave this open. So the next is to build a Telegram bot. Uh, so this is quite interesting. Kepada sesiapa yang belum ada Telegram lagi, anda boleh pause this video dan download Telegram ke dalam handphone anda. Okay. So in order for you to use Telegram bot, you must have a smartphone. Okay. Dan untuk projek ini, saya cadangkan jikalau anda ada laptop ataupun PC ataupun desktop, anda install the desktop version of Telegram. Ha, sebab dia akan memudahkan untuk anda copy paste satu string teks yang kita akan gunakan. So, untuk projek ini, saya akan gunakan Telegram desktop. So, apa yang kita perlu buat, kita kena search for bot father. Bot father. There. Bot father. Okay. So, bot father ni, dia punya peranan adalah solely untuk creation of a telegram bot. So, apa yang kita perlu buat? So, okay. Saya kecilkan sedikit supaya dah semua nampak. Apa yang kita perlu buat selepas kita dah buka bot father ni, kita perlu letak command slash new bot. Haa. Uh, slash new bot slash new bot ni command untuk kita initiate a new function untuk create a new bot so dia akan balas alright a new bot how are we going to call it please choose a name for your bot so bagilah jadi imaginative bagilah nama kepada bot anda saya mungkin akan letak hmm, Dr. Hafiz punya bot alright This must be unique. Okay. There you go. Very quick. Good. Now let's choose a username for your bot. This must end in bot. Ah, uh, So, username ni ending dia mesti ada perkataan BOT. Ataupun bot. Okay. So, untuk saya. Saya pun sama jugalah. Sebab tadi nama ada belakang bot. So, saya guna the same. There you go. Alright. So, jikalau anda uh, bot anda, username username tu unique, anda akan immediately dapat this message. Kalau uh, nama ataupun uh, username yang anda key in tadi tidak unique, ada orang dah guna. So, maksudnya anda kena tukarlah. So, now, kalau anda pergi ke telegram.me slash Dr. Hafiz punya bot, anda dah boleh access saya punya bot. So, apa yang penting di sini adalah This is it Token Access token ha, Ini penting Ini yang saya kata penting Sebab kita akan copy ini Dan akan gunakan Di steps yang seterusnya So, jikalau anda buat ini Di dalam uh, mobile phone A bit difficult Untuk anda extract ni Sebab kalau dalam um, mobile phone Anda long long press this dialog Dia akan copy the whole thing So, this is what we call telegram bot token perkara yang kedua yang kita perlukan adalah so kita pergi ke Dr. Hafiz punya bot kita view profile so ini pun penting juga dia ada kita punya username add dan username anda tadi macam saya Dr. Hafiz punya bot alright so we've done setting up satu google form kita dah buat QR code yang menuju kepada google form tersebut dan yang ketiga, kita dah buat pun telegram bot kita. So, the next step is to sign up 
for Integromat punya account. Sedikit selingan, adakah anda berminat dalam mereka bentuk dan membangunkan bahan pengajaran serta produk berasaskan teknologi? Jom daftar Ijazah Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Instructional atau Doktor Falsafah Pendidikan Teknologi Instructional di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah peluang untuk anda melangkah lebih jauh. Tiada prasyarat kelayakan bilang teknologi diperlukan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi URL WhatsApp yang tertera di kaca TV anda. So now, saya minimiskan ini. Let's go back to the browser. Okay, kita Google Integromat. Integromat, so this is the website Integromat dash the glue of the internet ok we go there so ini adalah website dia Integromat so Integromat ni dia salah satu uh, online services yang memberikan kita servis untuk connect mana-mana servis online services dan berbuat sesuatu dengannya uh, sounds a bit uh, vague and general right don't worry bila saya demonstratekan nanti anda akan dapat nampak ya yeah? kalau anda belum ada account lagi sila sign up sign up just mudah anda boleh isi form ini uh, ataupun sign up with existing google facebook ataupun github punya account saya dah sign up so apa yang saya perlu buat adalah sign in so sign in saya sign in guna google this is my account using that account dan this is my dashboard so ini adalah dashboard account anda tapi anda mungkin tak dapat this kind of diagram dan juga active scenarios ni mungkin akan kosong sebab anda belum ada projek lagi running ok tapi anda akan ada satu button biru di atas kanan ini create a new scenario click that dan anda akan dibawa ke page what services do you want to integrate so di sini di mana kita pilih services yang kita nak integrate so apa services yang kita nak integrate sekarang ni kita nak integrate google form dan juga telegram bot so kenapa uh, google form dan telegram bot tu sebab kita nak apabila every time a user submit this form this service akan connect dengan kita punya telegram bot ha, dia akan bagi tahu eh telegram bot ada new submission so telegram bot akan take note dan dia akan notify kita dalam bentuk bubble chat yang kata Dr. Hafiz ada a new submission sepulan bin sepulan dan kenapa dia nak jumpa anda ha, ok so itu kita punya modus operandi lah alright so now apa yang kita perlu buat dalam page ini adalah select google form ok select google form then kita uh, kita padam ini dan search for telegram gram bot then there you go so dua-dua ni pastikan dua-dua ni selected ya yeah. after that just click continue so apa yang anda akan lihat adalah scenario pane ha uh, okey scenario yang mana di sini kita boleh start authoring kita punya logic So, kita start dengan kita klik the question mark ni, the big question mark dan kita boleh select Google Form. Dan dalam ini, kita nak select watch responses. Dia ada banyak lagi actions tapi kita nak trigger in terms of watch responses. Okay. So, watch responses. Dia akan load another window. Okay. So, anda dengan account yang baru, kalau connection ni, dia akan kosong. So, apa yang anda perlu buat adalah tekan add ni dan name kan anything. Okay. Let's say my Dr. Hafiz connection. Alright. Then continue. Dan bila continue, dia akan ask untuk kita sign in um, account. So, sign in account ni ada saya ada banyak account di sini. Which Account yang anda perlu sign in adalah Account yang anda gunakan semasa membuat Google Form tersebut Okay 
sama ada akaun kerja ataupun akaun personal uh, login guna akaun tersebut so tadi saya guna akaun uh, mamahafiz at fpm.opsi.edu.my so saya gunakan itu tapi uh, saya dah pun connect the service previously ok so dah ada dah my google connection so this google form is connected to my google account selepas itu kita perlu cari file uh, file google form which form yang kita nak guna dalam servis ini saya so, ada banyak ni banyak form yang saya sudah uh, gunakan kita tadi kita guna appointment form uh, there appointment form dalam kurungan Dr. Afiz Explains so ini yang form yang saya telah bina tadi alright so kita klik there bagi dia loading dia akan dapat form responses 1 form responses 1 ni sebenarnya adalah ini uh, dia dah detect so this form is connected to this google sheet so ini google sheet dia ok then selepas kita set set this up kita tekan ok ok select the first row so select the first row meaning row mana yang kita nak guna ok so this walaupun nombor 1 dia takkan ikut Uh, this uh, row sebab dia tahu yang ini adalah header header for the table so dia akan kalau kita tulis satu di sini ok kita tulis satu di sini dia akan start dekat sini the first row after the header row ok so kita tekan satu and ok ok lepas kita dah set google form ini apa yang kita perlu buat kita tak perlu tambah another service kepada telegram bot macam mana kita nak tambah kita hover dekat sini dan ada add another module there so click there and choose telegram bot from this uh, pop up dialog box ok dan from there apa yang kita perlu select adalah send a text message or a reply ok apa yang kita perlu buat sekarang this will be blank kosong tapi saya dah ada projek sebelum ni so saya dah ada lah connections so what you can do is click the add dan name a new connection so connection ini adalah kita nak buat connection this integromat service dengan kita punya telegram bot so just bagi a new name there uh, Dr. Hafiz new bot dan token so this is important apa yang saya telah cakap tadi we need to save this right ok so this is the token yang perlu diletakkan dalam dalam field ni ok so I just copy this dan paste that and continue alright so immediately kalau token itu the correct token anda akan dapat confirmation alright meaning there's no error there ok so chat ID ni untuk chat ID di mana kita nak dapat chat ID ni adalah daripada telegram channel so kita tadi tak cover how to uh, create a telegram channel it's easy just follow me step by step ok kita pergi ke buka telegram balik kita exit this this is the bot exit lagi so this is the bot father sampai home page click the menu there ada create new channel so click a new channel give it a name say Hafiz bot appointment channel ok and this will be public and the link will be Hafiz appointment appointment bot channel ok so this must be unique and save it uh, for the time being add members kita skip so ini adalah channel yang kita dah buat tadi ok so the next thing is kita perlu import bot yang kita dah buat tadi ke dalam channel ini supaya bot ini akan post uh, new post di dalam channel ini ok so cara dia mudah saja tapi lain sikit daripada cara kita add members macam biasa apa yang kita perlu buat adalah kita kena klik manage channel 
Dan di dalam manage channel ni ada administrators Okay Administrators So sekarang yang dia show ni adalah saya seorang administrator Dan di dalam display ni ada di bawah ada button add administrator So kita klik add administrator So now kita have to search for the bot yang kita bina tadi Tapi anda perlu precise in terms of the name Okay So nama bot yang saya guna tadi adalah Dr. Hafiz punya bot So there it is Click there and this user is not a subscriber of this channel add them to the channel and promote them to admin so this is just a confirmation so kita klik ok kita boleh leave it as a default and save so now kita dah masukkan bot kita dalam channel ini so now members ada dua administrator pun ada dua alright so macam mana kita nak dapatkan chat ID ni so chat ID ni dalam channel yang kita dah create tadi kita pergi ke view channel info dan nampak tak link di sini so link ini kita ambil daripada h ni daripada after slash ni everything ke dalam ini tapi kita replace t.me slash ni dengan simbol add seperti ini add office appointment bot channel ok so this is the chat id So text pula uh, So the text punya part ni Is apa yang kita nak buat tu Hantar kepada kita uh, So contohnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Fiz Now Fiz Okay uh, Ada Hantaran ataupun posting Baru Dari appointment appointment form kita ada nama nombor telefon email date dengan reason for appointment so cara macam mana kita nak gunakan uh, variable-variable tu kita boleh cakap kita boleh sini kita boleh tarik ni put there ok ada hantaran baru dari appointment form sipulan binti sipulan telah menghantar menghantar I'm sorry for the spelling mistakes telah menghantar permintaan untuk temu janji pada okay, kita letak date sini ok sebabnya adalah ok kita drag there ok berikut adalah nombor telefon dan email kita guna lagi boleh banyak kali guna ok nombor telefon kita ambil ni dan email ni alright sekian Terima kasih Oops Kasih Ya yeah. Okay So ini adalah Message yang akan Sampai kepada kita uh, Alright So now The next step Is parse mode ni Kita Leave it to HTML Okay HTML style For disable notification ni Kita set no lah Sebab kita nak a Notification Uh, link previews hmm, kita tak ada minta link so not define lah ok dan ok apa yang kita perlu buat untuk schedule untuk scheduling this um, workflow adalah pergi ke logo time di sini kita boleh uh, add regular interval so ini dalam minit so jumlah minit is too much so apa yang saya suggest adalah everyday Mungkin at the end of the day So you bagi mm, Sampai pukul 11 malam 11.55 malam Bila tiba je 11.55 minit malam This service will run uh, Dia akan tengok for that day Ada tak? Ada tak uh, new submission? Kalau tak ada dia tak akan hantar apa-apa Kalau ada 
dia akan tarik daripada Google Form dia akan hantar ke Telegram Bot dan Telegram Bot akan hantar mesej kepada anda ok sebelum kita nak on kan scheduling ini kita kena run once dulu kita nak tengok ada error tak ada error ok kita klik run once ok so kalau ada error di sini dia akan highlight warna merah so right now uh, there's nothing red here so meaning kita punya setting cantik ok And then after that, baru kita boleh switch on the scheduling. Uh, so now bila kita on ni, maksudnya every day pada 11.55 malam, this workflow akan run. Dia akan check any new submissions from Google Form. Kalau ada, dia hantar ke Telegram Bot dan Telegram Bot kita akan hantar kepada kita. Alright, okay. Now, kita nak test the system. Berjaya tak berjaya Alright So apa yang kita perlu buat Apa yang saya akan buat di sini Saya akan uh, buka Side by side Di sini Alright uh, Kita kecilkan sikit Okay so kita dah set So this is the board uh, channel Channel kita Di sinilah yang akan berlaku Board akan Uh, notify kita of any new submissions Okay Let's try Kita try Kita try submit a new uh, submission Okay Katakanlah nama um, Hazim Hani My youngest brother Phone number 01234567689 Never mind Kita just nak test saja Email test at email.com date tekanlah hmm, dia nak jumpa saya 10.98 ok dan reason for appointment uh, nak check assignment mungkin ok nak check assignment mungkin so so ini online form yang akan diterima oleh Uh, user yang scan kita punya QR code So QR code tadi mana tadi QR code Alright The QR code yang kita dah generate tadi Bila kita tampal dekat mana-mana Dan user scan this code Dia akan bawa user itu ke form ini Dan dia akan perlu fill this form Dan submit the form So bila submit the form Bila kita tengok check There ada submission baru So because kita setkan scheduling ni pukul 11.55 uh, Which is malam sekejap lagi Kita tak boleh takkan kita nak tunggu kan So kita test Kita run this once Run once Okay Then there Boleh tak nampak simultaneously Bot kita Hantar Satu message kepada kita So this is new here So Assalamualaikum Dr. Hafiz Macam macam yang kita set up tadi Ada hantaran baru dari okay, Hazim Hanif Telah menghantar permintaan untuk temu janji pada ha, Ini tarikhnya Sebabnya adalah nak check assignment Berikut adalah nombor telefon dan email Hazim Hanif okay. Nombor telefon apa dia dan email apa dia Sekian terima kasih So ini adalah Contoh Ha, contoh setting message yang akan keluar So seperti yang anda telah dapat lihat Kita telah berjaya membina satu automated appointment board Yang mana ia berfungsi jikalau kita tiada di dalam office. Student ataupun klien boleh contact kita dan request for an appointment Dan instead of the request for appointment tu melalui uh, kita punya personal whatsapp kadang-kadang kita tak nak share kita punya phone number so this is a very effective way of masking kita punya numbers and ensure our privacy so ada middleman di situ so middleman kita adalah bot yang kita created hari ini dalam projek ini tahniah kerana anda telah berjaya membina satu automated appointment bot yang sangat menarik dan saya rasa anda boleh fikirkan bagaimana untuk mengaplikasikan Uh, projek ini ke dalam ruang lingkup bidang anda. Alright. 
Dengan itu, sampai di sini sahaja episod pada kali ini. Semoga anda dapat memanfaatkan ilmu yang telah saya kongsi. Sehingga bertemu lagi di lain waktu. Saya Dr. Hafiz dan anda telah menonton salah satu episod dalam Dr. Hafiz Explains. Assalamualaikum dan salam sejahtera.